啊，你们看一下街对面啊，来了凯里之后，就是漫山遍野全都是酸汤还有粉儿，就感觉你来这儿你要不吃一个酸汤粉儿，就像是你上自习的时候，别人都在学习，你在看杂志一样，就特别的不尊重。所以其实中午这一顿啊，我们从酸汤粉开始，进门啊，酸汤砂锅粉。我操，这酸汤粉是橘红色的。我叫酸汤砂锅粉，然后给我加个加个猪脚，再加一个煎蛋。就是拿个小碗，我得调蘸水是吧？这个是没有人家给吃的来没？没没有，香菜啊，就是我这上来先来两下暴击，这是啥呀？烧辣椒。烧辣椒。那这我说烧一下，再有烧的。哦。这是西红柿，这不是酸汤。这是芝麻油，这是什么呀？我想吃呀。啊，可以了，这就叫蘸水了。啊，那这个蘸水是和和到面这个粉里的，还是单独打包？有的。哦，弄点汤到里面。应该是个火锅吧，火锅都是干的吧？一、啊、样、啊、的吧？哦、啊、哦、啊啊，好的，啊，就是砂锅粉吃出火锅的感觉了啊，是啊，太有仪式感了，嗯、啊，哎呀，这个粉儿，这粉儿有点像那个米线那种细细的、圆圆的，有的时候像吃火锅一样啊。哦，哦，那我我我，我跟我跟北方基本上完，哎呦我去，完全不一样啊，这味儿好像。哦很好辣，就那个鱼腥草那个味儿，跟那个辣椒那味儿就扑就上来了。哇、啊，这你的眼睛享受吃饭了？<笑><笑>不是，就是这个味儿有点，这可能是刚才我那个木姜子油加多了。嗯。哦，这个酸好浓郁啊。它不是那种，比如咱吃方便面的时候，什么酸汤牛肉面什么的，就那个酸，它是飘在这个这个汤面上的，就一下就没了。它这个酸的层次感非常强，它这个酸的油和水是完全的融合在一起的。对，就是你喝第一口的时候觉得哎有点鲜，再往下品哎酸味出来了，然后这个油香啊，这个各种调料的这个香味慢慢出来，它是慢慢来的。哦，嗯嗯嗯，哎、啊，我现在开始逐渐适应这个，就感觉你知道吗？就就我刚才就像是那个游泳，在游泳池里，你咕咚一下子扎池子之后，水有点凉，你抽了几下子，然后你现在慢慢你适应这个水温了，大家就感觉出来了。我也想往回走。哦，它肚子里面它吸满了那个酸汁儿，好爽啊！这个，它是那种鲜爽的那个口感。可以了，哎，我现在已经完全适应了水温啊，啊，还是这样拌一下吧。妈呀，这这往小碗里再拨了，太麻烦了。哦，这人到了贵州，就得生来这么一碗酸汤粉。马上就让你入乡随俗，啊、哦，这个口味啊，这个口味的这个感染力太强了。说这个凯里当地人吃酸啊，跟当时他们住在山上有关啊。住在山上的这民族人，因为又缺水，然后也没有盐，哎，所以这个淘米水放的时间长了，放成了酸，然后慢慢的就演变成了吃酸这个习俗。而且吃酸可以弥补缺盐对身体带来的这个影响，嗯，您这酸怎么卖啊？十五块钱，这是红酸，红酸，这个呢？啊，白酸，白酸，啊，那你给我拿一个红酸吧。你们这应该是怎么吃这个酸啊？煮火锅，煮火锅，和火锅还是煮了吃素的啊？这个，那是酸汤鱼吗？还是酸汤肉？怎么煮酸汤鱼最好了？酸汤鱼是吧？啊啊啊！好吧。
哦，这就是今天老奶奶说的这传说中的酸汤鱼啊。哎，老板，我看你这里边还有西红柿啊，那你这酸汤是也也放西红柿吗？那个我们这个红汤呢，是在白酸的这个基础上呢，然后再加的那个糟辣椒。哦，加糟辣椒。那、哎、我今儿去菜市场，菜市场有那个老奶奶卖那种白酸，然后她说红酸，她是加西红柿的。啊，不是不是，呃，就是就是每一家的加法不一样，是吧？哎，对对对对对。哦，好了好了，所以这十分钟啊，这个鱼还得在里边慢慢的再给它煮熟。哎，对对对。你看这鱼啊，它现在它咕嘟起来了，它这个配的这个蘸水，你看两种，一种是这种啊湿的多辣椒啊，你看这个香葱啊啥的。还有一种呢，叫这个柴火辣椒，这是当地人常吃的，像干碟儿一样。然后一会儿，你看这个滚汤，拿着酸汤啪一浇，这种一拌就吃了。先吃口鱼，吃口鱼，呃，蘸一下这个柴火辣椒。哇、哦，哇、哦，就觉得这个这个鱼肚子就又酸又鲜的，而且还带一点点甜爽啊。然后。蘸着这个就冲击力太强了，是这个，嗯，这个稍微这个淡一点，能吃出来它这个锅里这个木姜子的那个香气，这个香味一层一层的，啊，行，这吃有点感觉来了啊，下这是牛肉，我不是个爱吃肉的人，下这个牛肉主要是为了给你们尝一尝这个酸汤的这个酸味据说这个当地吃这个酸汤，它有各种各样的酸法。据说有虾酸，还有那种就是，就叫叫叫叫暗的那种，他拿那个蔬菜弄出来的酸啊，有的酸都苦或者带臭味。它每个当地习习俗不一样。凯里的酸呢，我觉得还是比较适合咱们外地人口味的。像我们那个食频道的这个小店里面，最近也加了这个凯里的这个酸汤。我们这个酸汤。就是用这个米汤，然后酿成白酸之后，配着这个小西红柿，哎，这样弄出来的。大家感兴趣的话，可以去试一下。哦，哦，我好喜欢这个木姜子的这个味道，你说这个肉就更明显了。好、哦，谢谢谢谢。吃完这个，哇、哦！但是你别说这么吃起来之后啊，还是这个柴火这个辣椒爽。哈哈哈哈哈！别笑啥、啊？我我弄点酸汤尝尝。哇，其实这个酸汤跟米饭是单吃的话。根本吃不出辣，就是淡淡的酸，很清爽的感觉。那真的，我我我现在吃出精髓来了，我吃出真谛来了。你就是在爽到极致之后的那种重生，你知道吗？就就突然之间你就能感受到这个香气了哦。对，我现在我现在已经已经已已经不在刚才那层了。来块豆腐，千滚的豆腐，万滚的鱼。哎呀，这豆腐啊，炖成这样了，很有筋道。哇、哦，哦哦哦，真不好吃！这入口之后非常的绵软，就跟果冻似的，但是呢，它又很筋道，啊，这个团在一起，很有劲儿。还能吃得下吗？啊、哦，没事，来我们家吃，一个人吃整条鱼的多得很，是吧？一个，哦哦，不是你一个。老板说自己在他这儿吃了一条鱼的人不是少数，那吃三碗米饭的人。我还想再吃一碗。我们一般就吃四五碗饭，这个因为这个下饭是吧？这个下饭。哎，对呀、啊哦，所以这个算成下饭嘛。所以我们你你你,你吃过腊肉吗？不是吃过。腊肉吃过哈、啊。如果这个汤里面你把那个腊肉最肥的那一块你放在里面，保证你也能吃。你一个开饭，你一个开饭店的，你给我在这说如果。啊，那本来就好吃嘛，它解腻嘛。不是。<笑>后脚就，呦呦呦呦呦，哎呦，这这这这个可以啊，这个可以啊，不是，我就是，你知道吗？你刚那么一说，我就是为了观众，我要不是为了观众，我都不多吃这两口，都是为了你们。哎，不是，老板他为啥他不卖呢？这他妈这是为人民服务的事儿。哎，我这身体以前我也九十多斤，就这么吃来的，吃了一百四十斤。<笑>
，老板原来是九十多斤，吃到这个肉吃到一百四，你说这得是什么样的内涵和味道？哎呦，就是腊肉的那个味儿啊！哦，我就是为了你们，再吃一口。哦，这个肥腊肉啊，带着腊肉那个辣味儿，然后还有这个酸汤的这个酸味儿，呼一咬，那个油就崩出来了。但是这个酸汤呢，又把这个油的那个腻味给遮住了。再带上这个柴火辣椒，这太好吃了吧！我吃了，这太好吃了，它就让你不知不觉的就不也也不腻了。我觉得这这个东西很危险，就是这个这个这个全是油，但是你吃的时候又不腻，不腻，对对对，这就呲溜呲溜的就都都吃下去了。对，我就这么胖的。我以前很瘦，我以前九十。看不上你原来是《贵州日报》的，对，装版的，做装版的，那肯定是不如开餐馆爽是吧？啊！行啊！哦，这这现在不行了。现在包围也不好做，纸包围已经做到关掉了。对，现在新媒体冲击还是比较厉害的。不行了，就来卖鱼。不对，不行了，就来卖鱼。还使使咱们家的家伙事是吧？那那那，你有过新闻理想吗？啊，你有过新闻理想吗？有，十年前有。就是你的新闻理想在哪一年坍塌掉？现在没有了。我我好像还有啊。我现在没有。十年前，十年前我在哪儿呢？十年前我在俄罗斯呢。啊，现在想想想，留点理想不容易。来了，阿拉伯人卖鱼实在。